Hola chicos, para los que de pronto están enredados un poco con la wallet de Uphol, de cómo retiras desde Uphol a una wallet externa, pues está hecho este tutorial. Lo voy a subir por Facebook para que quede más como es tan corto, entonces no sature mucho los videos en YouTube. Ya estando ustedes en la cuenta, en la app de Uphol, en la parte inferior, ahí está el menú. Nos vemos hoy en la parte donde dice transacciones, es el de la mitad y aquí van a acceder entonces pero ustedes van a buscar desde dónde quieren enviar o sea desde qué wallet en este caso por ejemplo pinchen en la primera opción que es donde dice from o sea desde y le dan las opciones donde ustedes tienen fondos entonces en ese caso si ustedes quieren yo voy a retirar ethereum hacia my ether wallet hacia donde quiera hacia otra parte o ustedes pueden elegir la icon si tienen la icon yo en este caso voy a elegir ethereum elijo Ethereum y en la parte de abajo en eh, donde dice todo, o sea, hacia quién es el que va a recibir, es donde debemos de mirar bien y buscar bien entonces aquí en HAL nos va a mostrar todas las opciones, pero eh, ustedes miran en la parte eh, está el menú, todo este menú es donde está, eh, está los, el truco para poder retirar hacia una wallet externa, pero si va a retirar hacia una wallet externa nos dan la, el, el, el último la última opción ¿Por qué? Porque Uphol no le conviene eh, que ustedes retiren la plática de Uphol. Entonces, por eso lo colocarán de último. Entonces, aquí nos dan las opciones hacia donde ustedes quieren retirar. En este caso, mire que dice Crypto Network, o sea, la, a la red de criptos que vamos a retirar. Voy a retirar en este, en este momento Ethereum por la red de Ethereum. O sea, lógicamente. Entonces, aquí mire que en la parte de arriba me está diciendo Ethereum hacia la red de Ethereum. Entonces, eh, si pinchemos acá, me gusta eso porque aquí nos da la opción para ustedes colocar en, en dólares, o sea, para que se envíe directamente el monto exacto. Algo muy interesante aquí porque ustedes lo pueden modificar de acuerdo, de acuerdo a su país. Yo siempre uso el dólar, que es como la moneda oficial. Y si ustedes miran detalladamente, no hay comisión, o sea, este retiro me vale cero, pero lo que sí me cobra es lo que tiene que ver la red de mineros de Ethereum que me cobra prácticamente un dólar entonces aquí simplemente ustedes eh, ya le dicen siguiente y aquí es ya es ustedes van a colocar o van a escanear la wallet de Ethereum la que ustedes quieran Mayether Wallet, Trust Dollar, Exodus, eh, Atomid Wallet eh, algún exchange también lo pueden colocar no importa y no le van a cobrar nada siempre lo que le van a cobrar es de es de es del dinero que cobran los mineros y le dicen siguiente y de una se envía facilito aquí ya le dicen enviar aquí me dice que no porque yo no los voy a retirar pero es así de sencillo entonces les quería dar este datico entonces si le doy aquí son las wallets que tengo mis fondos esto es, es bank es hacia los bancos si ustedes tienen un banco Criptos, hay 22 criptos. Ustedes quieren eh, cambiar desde Ethereum hacia Cardano, hacia Cosmos, hacia Bitcoin, Bitcoin Gold, DAS, o sea, dentro de la misma plataforma de Uphold. También le dan la opción, y aquí de los tokens que son de utilidad, o sea, que tienen un, una razón de ser, porque entre más se usa, es eh, la razón de, de, de ellos usarlos. Por ejemplo, Basic Attention Token, que es un token de utilidad con lo que tiene que ver con la publicidad. Aquí nos da las opciones de Stablecoin, que son las que están dentro de Uphold, que son Stablecoin. De por si sí no, no utilizamos mucho esta, sino que utilizamos directamente u, u, eh, los dólares de Uphold. Y aquí también nos da la opción de Fiat, si ustedes lo quieren pasar de pronto, si alguien tradea eh, directamente con algún dinero de esos Fiat, pero si, aquí directamente queda dentro de la Wallet pero convertidos en esta moneda, sea en dólares canadienses, euros, prácticamente es como comprar un, una de estas divisas y esperar de que tenga un valor más, más adelante. En esto que dice commodities, son los famosos, eh, por ejemplo, ustedes en Uphol, ustedes pueden comprar también oro, plata, platinum y paladín, ustedes pueden comprar estos, por ejemplo, el oro, comprarlo y esperar a que tenga una subida. Esto lo bueno de Uphol es que hay que decirlo, ellos 
tienen una, un fondo, o sea, ellos tienen, por ejemplo, si usted compra oro, está representado en oro, ellos tienen unas bodegas, unas cosas eh, allá en Europa, y eso está verificado eh, con varias empresas certificadas que van y miran de que si está el oro allá guardadito y todo eso, eso hay que decir, entonces, eh, eh, esa es una forma de que ustedes si trabajan o operan con el oro, puede, pueden comprar aquí el oro y dejarlo guardadito a que eso se valorice con el tiempo. Entonces, esos son los famosos commodities, el plata, oro, pla, paladín y platinum. Aquí está, trabajamos esos cuatro. Entonces, manita arriba con ese video, compártanlo para que los demás eh, sepan cómo retirarlo. Chao, chao, que estén muy bien. Hasta la vista.